പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കിച്ചൺ ടിപ്പാണ് ഇലക്ട്രിക് ചപ്പാത്തി മേക്കർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് എക്സിബിഷന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു കൗണ്ടറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി മേക്കർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന ചപ്പാത്തി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് പലരും ഈ ചപ്പാത്തി മേക്കറിന് ഓർഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പലർക്കും പറ്റാറില്ല ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ട്രൈ ചെയ്യും ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഴയ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് തന്നെ പോവും ചപ്പാത്തി കുഴച്ച് പരത്തിയെടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് തന്നെ പലരും തിരിച്ചു പോവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ചപ്പാത്തി മേക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത നാഷണലിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഇത് ബജാജിൻ്റെ ചപ്പാത്തി മേക്കറാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ കാണാം അത് ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം പവർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചപ്പാത്തി മേക്കറിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറും കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് രണ്ട് കപ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മെഷറിംഗ് ജാർസ് ഉണ്ട് അതിൽ വലിയ ജാറിൽ പൊടിയെടുക്കാം ചെറുതിൽ വെള്ളം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും രണ്ട് ചെറിയ കപ്പ് വോട്ടറുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പൊടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ലിഡ് അപ്പോൾ ലിഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ പോർഷൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ സ്ക്വയർ ആ പോർഷനിൽ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് കറക്കാം ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കാം പിന്നീട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇനി അത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ വെള്ളവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മേക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ ചപ്പാത്തി മേക്കറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ കപ്പ് ഒരു കപ്പിൽ പൊടിയും ഒരു കപ്പിൽ വാട്ടറും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എടുക്കുക അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക കയ്യിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായ കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെമൺ സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബോൾസ
അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോയുടെ ആദ്യ പോർഷനിൽ കാണിച്ചു ഒരു സ്ക്രൂ ആ സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണാം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്ററിൽ വെക്കാതെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഫോഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കണ്ടോ ഒരു പുക പോലെ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു ഇത് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മറിച്ചിടാം എപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബബിൾസ് വന്നു കുറച്ച് വലിയ ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മുകളിലുള്ള ലിഡ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടെല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഈ ലിഡ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ മതി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ചപ്പാത്തിയും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചുടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ വരാറില്ല അപ്പം ഇത് നല്ല ബലൂൺ പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അത് കറക്റ്റായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഒക്കെ തുണി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ ആ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കറിയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കാരണം ഈ ഇത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന കാരണം രണ്ട് ലെയർ അത്രയും തിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തി മേക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ചപ്പാത്തി അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ